Hello, everybody. Welcome. Hello, teacher. Hello, Hi. teacher. Hi, Maria Fernanda. Hi, Jenny. This is your class number 18, right? This is your class number 18, and we are going to start uh, just to, well, as a manner of review, right? As a manner of review, yesterday we were learning the would like to structure to make requests okay but it's also used to um, make offerings all right and we have two different ways to use would like to and also there is another structure where, where we don't use like to just would and a verb right so this is what we are going to see as a manner of review Allow me just to introduce the class. <coughs> I'm sorry. It always moves. Oh, okay. So tonight we are going to study how to use could, but for polite um, and formal requests. Remember that we are studying these modal verbs and modal verbs are for formal, formal language, okay? Formal language. And we use would, we use could, and we use another one, it's can. And we're going to see that one tomorrow. But now we are going to study how to use could for polite and formal requests. The objective tonight, the objective tonight is that you will be able to make call statements for polite and formal requests. With any modal verb, with any verb tense, we are going to use affirmative, negative, questions, short answers, and WA questions, okay? Information questions. So this is what we want to study tonight. Good statements. Good statements. All right, so let's start. just by remembering or reminding what is would like to use for, all right? Because we can use it in a negative form and an affirmative form and also in a, well, allow me just to put this in order because it moved, everything moved. I don't know what, what is going on with this PowerPoint, but everything um, got a different way. Allow me to see, to restart where it was.
you see this is really a problem something on the way Yeah, it moved. All right, we're going to use this one and then we're going to see another ones. okay? So let's start by just uh, making a, or doing this review. And let's start by this, okay? I put it in order. I put it in order, I tried. It wasn't possible, okay? So uh, for example, we have affirmative. Remember, in affirmative, we can use the contraction, okay? Contraction. I'd like to report a problem. Okay, we know this. For negative, we add the particle not. Let me just to get here. The complete form will be I would not, okay, like to worry you. Aha. Uh -huh. So in this case, it's that I don't want to do something or I don't want to get something. Um, but this is in a very um, formal way, okay? Very polite manner. And we can make a contraction on do, or doing it shorter with anti. I wouldn't like to worry you, okay? In a question, I have to change yeah the order for example would you like to speak with david okay is he in will be the answer right yeah this is like like if a is saying this thing and the one that is calling right says this is he in and then the letter A says, for example, yes, would you like me to transfer the call, okay? Would you like to speak with David? And the other person asks, is he in? Está él? Okay. Yes. Would you like me to transfer the call? Right. All right. We have two different situations. Remember, would you like, and then we have to speak. It's a verb, right? It's a verb. But then we have a different structure. Would you like? And then we have a an object pronoun. Okay, an object pronoun. This is just a review, guy. Esta es una revisión del día de ayer. Pónganle coco porque después, eh, bueno, en estas reviews se hacen, se, se resuelven dudas, ¿verdad? Se resuelven dudas. Y lo que no entendimos ayer lo entendemos ahora, ¿ok? This is when you are reporting a problem, ¿ok? You use would you, would like to, would she like to, all right? And, for example, in this short conversation, would you like to speak with David? Is he in? Yes. Would you like me to transfer the call? And then we have some reactions, ¿ok? Ok, estas son preguntas directas, ¿sí? No hay una WH, there is no a WH, but here we have a WH. So if you see, these are the four structures, affirmative, negative, direct question, WH question, ¿ok? Ok. I will add one slide here.
we use would like to, okay? For requests and for offerings, okay? Polite requests and polite offerings. I want you to see something. Would you like some coffee? Okay. What is this? Is it an offering or is it a request? What if I do this? Okay, the number one, is it an offering or is it a request? It's a request. A request? Or ref offering. Offering. La segunda es recuerdo. Exactly. The first one is offering. And the best way or the most formal way to offer something is using would you like. But if you see here, I don't have any verb. I have an object. Yeah. So I'm not going to use always to. I'm going to use to only with verbs. Right. For example, if I offer you, okay, or I invite you to come with me to a place, for example, would you like to, let's say, to go to the park, okay? Would you like to go to the park? Because I am going, right? So I invite you to come with me. If you see, this is a verb. This is not a verb, right? So remember, we are going to use to only if we have an action, offering to do something. But if I don't have a verb after, then I'm not going to use to. I could have, for example, uh, would you like me to do something, right? Then, yes. So allow me just to show this other example, right? Would you like me to take a message? All right. Would you like me to take a message? Yeah. So if you see, I have an object right after would you like and then i have the verb all right remember this is grammar okay this is grammar now uh let me just take you this other exercise okay 
to this other exercise. Here we are offering, okay? We are offering. So the offerings are questions, right? The offerings are questions. So let's match the situation with the correct polite offering, okay? Let's match the situation with the correct polite offering. This is a, man this is a manner of review. Ok, ahí se los mandé en el WhatsApp. Los voy a mandar al breakout room y lo hacen ustedes. All right. So here we are. Yo tengo aquí la foto que acaba de mandar, pero es que yo no entendí bien. Este, teacher. Nosotros aquí estamos también. Ajá. Porque yo sé que unas están en, vaya, que están como en preguntas, ¿no? y las otras son como situaciones que se presentan, pero ¿cómo las tenemos que pasar? ¿O solamente los vamos a, a, a decir? Thank you. 
Tylics. Creo que no está. Sí, ahí está. Ahí les envié la instrucción para el que no la entendió. Please, everybody, join your rooms. Teacher, yo ya estaba en una sala, pero no sé qué pasó, que se, o sea, como que, me, o sea, no sé, se regresó acá y, y hablaba y nadie me contestaba. En your room, María Fernanda, it's only Yolanda. Háganme un favor, verifiquen abajo, tienen que tener en la, en la opción de breakout rooms, tienen que tener el número de salón que les toca. Yo no los puedo volver a mandar al mismo salón. Entonces, eh, necesito que vean abajo donde dice breakout rooms o salas de grupos. Tiene que haber ahí el número de sala que le toca. Sí, en los tres puntitos donde dice más, creo que dice la sala de grupos pequeños. Ajá. Okay. Mira el número que le sale ahí y dele clic. Teacher, good evening. Good yo, evening, Jacqueline. Yo acabo de entrar igual, no sé qué están haciendo y le, no me explicaron ahí la y me, me, sa, me sacó la plataforma de ahí del, de la sala. Vaya, sí. entonces busque otra vez, así como le estoy diciendo a María Fernanda, vaya abajo, ahí en el menú dice breakout room, sala de grupos. Unirse a sala de grupos. Ahí está el número de sala que le toca y regresa allí. En el WhatsApp está la imagen y la instrucción de la actividad que estamos haciendo. Jacqueline. Estamos nada más uniendo. Hola, Jacqueline. Ok. Los demás, por favor, únanse a su grupo. Adicional. Number, number, number E. Number, eh, letter E. Letter E. ¿Qué sería? Would you like me to do, do those extra texts? Yes. Ajá, entonces sería letter E. En la number two. La number two sería la letra. Y y esa sería la C, la cuatro, la C, no sé cuánto tiempo
las hemos puesto y ustedes ven si, si están bien. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bye. O que la hagan ellos a ver si coinciden con las otras. Ah, también puede ser. Ajá. Ajá, okay. para, para ver si nosotras estamos bien. Así es. ¿Qué dicen? Sí, está bien, perfecto. Vaya, ya que le... Te nos voy a... No, aquí estoy. Estoy ah. leyendo las preguntas y lo que vamos a... a, a que coincidan a ti, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Okay. Entonces esperamos bueno, sería que la, la, o... tres, la tres con la A. Pero estoy entre the secretary need to call. Yo creo que es the secretary. Ajá, porque después dice your co-worker. Vaya, en el otro. En el otro me sale este como, como asemejarlas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Sí, va. Sí, 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 asemejarlas. Hola, Tito, nosotros tenemos una duda. Hello. Hello. Mm -hmm. Which is Hello. your question? ¿Cuál es la cuestión? Nosotros no entendimos muy bien, pero entonces eso más o menos yo le entiendo que es como asemejar la situación, algo así, ¿no? No. O... You are going to match the situations with the offerings. Ayer vimos un ejemplo similar. Poníamos la situación y poníamos la forma de pedir o de ofrecer. ¿Ok? ¿Cuál de esas offerings? Son las que ustedes dirían en el momento que se da la situation que tienen ahí. Unir. Uh -huh. Vaya, entonces la primera sería la, la D. Que sería, would you like, like me, to me to help, help you out? out. Ajá. Te gustaría. Que sería que, que si quiere que le ayude. La otra sería la de, would you like me to do those extra tax? Ajá. Uh -huh. You offer some coffee to You... Sería, quiero ver cómo la, se dice. La primera, no la otra. Would you like me to do dos extra? Uh -huh. Algo así. Correct. Sí. Yes. Ajá. Ah, ok. Sí. Ahorita ya lo entendimos entonces, teacher, pero esa era la duda. Sí, ya estamos ready. Great. Great. <laughs> Ok. Vaya, la tres sería. Creemos que está trabajando. <risa> Vaya, niñas, solo díganme, para corroborar, solo díganme que era uno con cuál. Usted diga, nosotros le decimos sí o no. Ah, vale, está bueno. La uno con la E, ¿verdad? No. 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 Eh, con la vera. No. No. Ay, no perdí. Está dictando, vaya que le. Espérenme, que. Toda la madre. Espérate, lo que le quise. Deme un comodín. ¿Y con cuál era? Pues me perdí ahí en medio. 
con la D. Pues sí, con la D les dije. La 1 con la D. Ajá, la 1 con la D. Y luego dijimos que la 2 era con la... Con la... Con la E. Sí. sí. ¿verdad? Uh -huh. La 3 con la... Ah, ¿verdad? Sí. Sí. La 4... Ah. Cuat... ¿Ah? Sí, así. La 4 con la C. Con la sí. C. Sí. La 5... Con la que sobra. <risa> con la que sobra, dice. ¿eh? Yes. <risa> Ahora tiene que ser así. Vale, pues sí, ya entendí. Ahora sí, dice Finish. Vale. Solo Gerson quedó. Al finish, anote que no le voy a dar copia. <risa> ¿Cómo no? No, pero yo le di una. La tres la. Sí, si ellas no, si ellas no nos ayudaron, si aquí adivinando la hicimos. Mentira. Sí, ya que ni la mencionó todas para adivinar una. <risa> All right, people, I saw you working and you did a very good job. Each group did it. Uh, allow me just to call the roll. Meanwhile, I'm calling the roll. Go to watch the video I sent, okay? Go to watch the video I sent in the WhatsApp. Temprano les mandé un video, ¿sí? Did you watch it? No? Okay. Así con su micrófono apagado, mientras yo estoy tomando la asistencia, ustedes están viendo ese video, ¿ok? okay. ¿Es de Taylor Swift, pero? Nope. ¿Es de Polo? Yep. Apple. Sí, ya, ya, ya lo vi. Exacto. Te lo voy a volver a ver. Ah, ok. All right. Very nice. Very nice part of the, the movie. Uh, we are going to talk a little about that thing after the attendance. All right. So please, everybody, when I call your name, you say present. Ok. Adriana Lisa Chavez López. Present. Okay, yes, Maria Fernanda, Apollo 13, yeah, Apollo 13. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. All right. Flor de Maria Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Por ahí lo oía Francisco. Eh, ¿Siguió mejor, Francisco? Francisco. No me diga que está desde el hospital. Bueno, se desconectó ahorita. Sí, imagínense, él es muy responsable. Eh, miren, realmente lo felicito a este muchacho. Es muy, muy responsable. Teacher, no sé si pasó lista que le di el video y me sacó de la clase. Ok, yeah. Yes. I checked you in already. Uh -huh. okay. Gerson Osvaldo Tera Santana. Teacher, Gerson estaba conmigo en el breaking room y dijo que, que se le iba a descargar el teléfono, pero sí estaba dentro. 
Okay, he was driving. Mm -hmm. Yeah, you're right. Thank you, Jacqueline, for reminding me. Thank you. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present teacher. There you are. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present teacher. Um, Carla Gemina Membreño. Present teacher, Karen. Hey, did I say Carla? I'm sorry, Karen. Muy bien. Y, y, y no le cambian a, a cada rato ese nombre, no. Solo yo. A veces. <laughs> ok. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Ka eh, María Fernanda, otra vez Carla, imagínense, ya me quedé. María Fernanda Morán Rivas. Present. Ok. Merari Andrea Sánchez Facundo. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Ok. Sergio David Leiva Pereira. Present, teacher. Ok, Sergio David Leiva Pereira. Ok, thank you. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Eh, Vanessa Guadalupe Santos Irón. Present. Ok. Walter Amilca Ramírez Molina. Present. Ok. Um, Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, coach. Ok. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Teacher, usted no me es la tercera vez que se salta. <risa> Wendy Baires. Pero no he llegado ahí. Es que siempre voy después de Wendy Sofía. Ah, ¿y qué dije yo ahorita? ¿A quién ya me Vanessa. 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 Por eso, pero todavía no he llegado por ahí, Wendy. Estoy ah, okay. todavía en Vanessa. Ajá. Yo okay. me había afligido y dije yo, oh, salto y salto y no rebajo, dije yo. <risa> <risa> ok, bueno, vamos a ver. Eh, estábamos en Vanessa, ¿verdad? ¿Did you say present, Vanessa? Ok, Walter Amilcar, ya dijimos, ¿verdad? Ok, Wendy, Sofía, Orellana, Calderón. Present, go. Ya le había dicho, ah, ok. Ahora Wendy y Janet Baires Rojas. Present. Okay. Es que voy después de Wendy y Sofía, siempre hemos ido de cosas así que juntos. Bien extraño, creo. No, it's because uh, both are Wendy's. Ajá, uh -huh. Wendy, okay. Wendy. Ajá. Uh -huh. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok, there you are, guys. Ok, people, so, um, ¿vieron el video ahorita, verdad? Did you watch the video? ¿De qué se trataba el video? A ver, what was the video about? Listen, listen. No, 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 <laughs> copyrights. Ajá. Yo okay. lo pongo, teacher, pero no. me saca de la clase. Ah, well. It's the configuration you have in your in your device, maybe. Mm -hmm. Yeah. Okay, but this is a very critical situation. Imagine a very critical situation. What um, words from the vocabulary we learn when we reported a problem? Remember, did you hear? A ver, ¿qué vocabulario del que ya estudiamos oyeron ahí en una situación crítica reportando un problema? A ver. Houston, Houston, we've got a problem, right? We have, have a problem. problem, yeah? Have a problem. Exactly, mm -hmm. we have a problem. Mm -hmm. And then what happens? The computer system. Exacto. They start to look for a solution, right? They start to look for a solution. Sometimes mm, there are solutions that are common or very obvious. But what happened? What was the problem? Do you did you check what was the problem over there? ¿Cuál era el problema? What seems to be the problem? Mm -hmm. Mm 
Uh, how do you say cables, teacher? Cables. And, and cables, the, and the, no sé cómo se dice el aeronave. <laughs> okay, and the aircraft. Aircraft. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, yes. It was an internal problem, right? It was a situation they couldn't handle, right? It was something that it was not a human error, okay? It was not a human error. It was a failure of the system. Okay, uh, pero ¿qué se empezó a dar en ese momento? ¿Cuántas personas empezaron a hacer su parte ahí? A ver. A empezar a buscar la solución. How many people did you see? Teacher, todo el que estaban en el... Eh, ¿Cómo le puedo decir? En la... Eh, oh. Ajá, ajá. En la estación y los que estaban Yo en la... Que estaban en, la... En, el, en la... No sé si era un... En el aircraft. Un... Let's say aircraft. Ajá. Air, air, air. Aircraft. 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 Cohete se dice rocket. Cohete. Rocket. Pero el cohete solamente es la parte que impulsa a la aircraft. ¿Ok? A la nave o a la, a la cabina, ¿verdad? Que van a... Que lanzan al espacio. Entonces, bueno, eh, estábamos hablando de las personas. Ok. La base, la base es the headquarters, ¿ok? Headquarters, así se llama la base. Voy a escribir acá la palabra, ¿sí? Headquarters. ¿Ya? Yeah. Headquarters, y es en plural, siempre. No se dice a headquarter, sino que siempre es in the headquarters, la base, ¿ok? All right, and they were looking for a solution. Ajá, y ustedes vieron que cada persona que se levantaba o que in se integraba a la situación decía una solución o un una posible solución a, cada, eh, a las situaciones, ¿verdad? Pero ninguno ubicaba cuál era el problema, ni siquiera los que estaban en la nave. Ok, pero era una situación crítica. Sí, era una situación crítica, very critical. Imagine that's a life matter. It's a life situation. And our places, maybe our job is in danger. Okay, cuando se nos da una situación eh, de que no puedo imprimir, de que se nos apaga la máquina, puede ser debido a muerte porque mañana nos despiden si no damos ese reporte, ¿verdad? Es una situación crítica. It's a critical situation, okay? Es que el teclado no me funciona. Se desconfiguró el teclado de la laptop y no me lo agarra. Y, y, y mañana, ya a las 5 de la tarde es eh, la fecha límite y el tiempo límite para, y voy a perder ese cliente. O la directora de la escuela me va a echar, ¿verdad? Si yo no mando mis lesson plans. O sea, todas esas situaciones son critical situations. Pero dentro de todo eso, dentro de toda esa critical situation, It's mandatory to use polite language, ¿ok? Es un must, es un deber de nosotros como empleados hablar o usar lenguaje formal y educado, ¿ok? Educado. Aunque estemos con una situación desesperante, para pedir algo hay que pedirlo amablemente. Tal vez lo pedimos con énfasis de voz, pero con el lenguaje correcto, ¿ok? With the uh, correct language. Empiezan todos a hablar, bla, 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 y alguien se levanta y dice, hey, guys, one at a time, right? One at a time. Si no, no se puede solucionar nada. You can't get a solution if everybody is talking at the same time and giving a solution. But each one, each one is a... Uh, has the expertise to solve one kind of problems. ¿Verdad que ahí, por ejemplo, en su compañía, usted no le va a llamar a soporte técnico si lo que tengo es una gotera, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿A quién le llaman? 
Who do you call? Uh -huh. If there is a leaking from the roof. Vea que no le van a hablar a soporte técnico. It's a no, problem. No. It is a problem, right? Uh -huh. ¿Cómo reportan y a quién reportan ese problema? Al de mantenimiento, teacher. ¿Cómo exactly. Se llama? The maintenance. Yeah, the maintenance department. Exactly. And there is a way to make the request. All right. En todo caso, cualquier situación que se presenta, cada área tiene su propia experticia. Cada área se va a encargar de resolver una situación. Por ejemplo, si su situación es del pago, vea que no le va a llamar a, ¿qué sé yo? a ventas. No le va a llamar a ventas. ¿Le va a llamar a quién? Contabilidad. Exactly, to accounting. Exactly. Y si pues estamos más abajo, pues obviamente a nuestro jefe inmediato, right? Pero lo que quiero decirles es que el mismo vocabulario que hemos usado, ese mismo vocabulario hay que grabárselo, ¿sí? We have a problem. I have trouble with. Would you like me to do something? Okay. I'd like to report a problem. All right. Got it? There you go. Hasta allá en el espacio, el mismo vocabulario que estamos aprendiendo nosotros. Wow. There you are. All right. So. Solo se escucha Maiden, Maiden, Maiden. <laughs> yeah. Uh -huh. That's true. Mm -hmm. Yeah. And that's a help a sign out. All right. A code, right? Bien. Let's go back to these other thing okay and let's do the match let's do the match a ver jenny number one with hola hermana oh, que, yo no que, lo... que lo lea o como sorry sorry que lo lea teacher no, which one? Number one with what letter? Um, D. D. Letter? D. Letter D. D. Letter D. Okay, so letter D. Mm -hmm. Number two? Guys? Letter E? Okay. Uh -huh. Letter E. Letter E. 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 Okay, there you are. Thank you. What about number three? A. 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 Number four? Letter C. Letter C. C. Letter C. Number five? B. 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 Okay, thank you very much, people. Thank you very much. Now, I will erase everything, all right? And just read the offerings, okay? Solo vamos a leer las offerings. Vamos a ver. Uh, lo vamos a leer primero, palabra por palabra, word by word, and then linking the sounds in a normal speed, all right? Would you like to drink some coffee would you like to drink some coffee you offer some coffee to your visi visitor thank you francisco pero ahorita las vamos a leer todas palabra por palabra y luego la vamos a leer en velocidad normal uniendo cada palabra cada sonido con el que sigue ok Vamos mm -hmm. a ver. Open your microphones. Thank you, Sergio. Yeah, go ahead. Would you, Would you like, like to drink, drink some coffee? coffee? Okay, intonation is raising intonation. Okay. Would you like to drink some coffee? All right. So there you are. Now, linking the sound, normal speed. Would you like to drink some, some coffee? <laughs> Would you like Would to drink, you like some, to coffee? drink some coffee? 
Would you like to like drink some would coffee? You like to drink would some you coffee? like to drink would some coffee? Would you like to drink would some coffee? Like drink some would, coffee? Would, would you like to drink some coffee? Okay. Would you like me to report the problem to IT? Would you would like me to report a problem like to IT? Like would you like me to report the problem to IT? Yeah, to IT, not to IT. IT es el de la de la película, ¿vea? Aquí es IT. Uh -huh. IT. Phone home, right? Yeah. Hey, hoy estamos bien espaciales. Bye. <laughs> Vamos a ver. Would you would like, you like, like me, me, me to report? report? Aquí no es report, aquí es report. Okay? Report. 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 The problem, problem to IT. Normal speed. Would you like me would to report like a problem to IT? Would you like me to report a problem to IT? To IT. To IT. The problem to IT. To IT. E. Okay. T. Racing intonation. Remember. Now, word by word. Let us see. Would. Would you like me to call him for you? Would you like Would you like me to call him for you? Okay, now let's do it with her. Okay, would you like me to call her for you? Would you like would you me like to call me her to for you? Okay, word by word. Would oh, you, you like, like me to me help, help you out? out, out, out. Ow, ow, ow. Ow. Mm -hmm. ow. Intonation is raising intonation. Would you like me to help you out? Would you like me to help you out? out? Very good job. Next, this is a letter E. Okay, letter E. Would you like me to? Do those extra tasks? Tasks. Okay. Would you like me to do those extra tasks? Would you like me to do those extra tasks? Ajá. Esta esta palabra tienen que pronunciar este sonido, jóvenes. A ver. Tasks. Yes. 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 All right, people. So now we know how to offer. Okay. Now, now we have, uh, now we have learned how to offer politely our help, for example, or something to drink. Yeah, like coffee. <laughs> Si usted quiere cambiar la bebida, ¿verdad? Obviamente solo cambia la bebida, pero la estructura sigue siendo la misma. Would you like to drink some orange juice? Would you like uh, to drink some water? ¿Eh? Teacher, one question. Cuando usamos wool, porque siempre le ponemos like, pero... Eh, wool no la puedo traducir yo la estaba buscando y decía haría es que would no tiene significado es un modo verb would es un verbo modal lo que hace uh -huh. es afectar el significado de la acción o del verbo en este caso la frase completa would you like to significa I, eh, quisieras ok 
quisieras, ¿ya? Mm, de querer, ok. Uh -huh. O de desear también, ¿ya? There you are. Uh -huh. No es de amar, aquí no es de amar, es querer de desear. ¿okay? Sí, de, 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 de requerir. De, uh -huh. Ajá, de request. Exactly, yes, Yolanda. Uh -huh. Okay, this is the situation. Someone offers you something or to do something. How do we answer this question? How do we answer these offerings? There is no a uh, really answer, okay? There is no a uh, really answer, a real answer. What we do is to react, okay? Aquí no es que vamos a contestar Así como les eh, he exigido desde el principio, subject, verb, complement, no. Acá es una reaction, ¿ok? Es una reacción. Accepting the offer or rejecting the offer, ¿ok? We are not going to say, yes, I would like to go out tonight. No, we are not going to give that answer. Here is not requested. Here, we are going just to react, okay? For example, if I accept the offer, then I will say, for example, eh, I say, um, mm -mm, Jenny, would you like to go out tonight? Oh, sure. Or, sure, thanks, right? Or, yes, yes, thanks, all right? Yes, thanks. No me va a decir, oh, yes, I would like to go out tonight. No, solo una um, reaction, ¿ok? Just a reaction. Existe esta frase, miren, esta que está aquí abajo, que es como, me encanta que me haya preguntado eso, ¿sí? Entonces, es, me, me encantaría. Pero esta hay que tener cuidado, porque también sirve para dar excusas. ¿Ok? También sirve para dar excusas. Si yo acepto, oh, I'd love to. I'd love to hasta ahí significa que sí y me encanta y voy. ¿Ok? Yo me apunto para la invitación o para el ofrecimiento. Por ejemplo, si me ofrecieran las anteriores que teníamos ahí, ¿sí? Would you like to drink some coffee? I'd love to. ¿Ok? Me encantaría. Sí, quiero decir ahí. ¿Ok? I'd love to. Pero si yo dijera, I'd love to, but I have a stomach ache, for example. Ah, entonces estoy rejecting. Quiere decir que hay que esperar la otra parte, ¿verdad? Hay que esperar la otra parte si me están rechazando o me están diciendo que sí. Bien, eso es solo para ponerle un poquito de atención a esta, I'd love to. Pero en general es sí, ¿ok? En general es cuando usted acepta la oferta. When you accept the offer. For example, if I ask, Yolanda, would you like to rest now? Oh. Oh, rest now. Mm -hmm. Pero que es rest? Yes. Uh -huh. Ah. Descansar yeah. ahora. Ah, uh, yes, thank you. <laughs> okay, yes, please, right? Yes, please. Yes, okay, yeah. pero yo, sé, yo pensaba que me iba a decir, oh, no, no, it's all right, okay? Estoy bien. <laughs> no, no, sigamos, démosle hasta las 12 de la noche, right? Until 12 uh, a.m. in this case. All right, uh, I, I knew it, I knew it. Yes, please, right? Francisco needs to rest. Yolanda needs to rest. Okay, then. Por ejemplo, yo le pregunto a Sergio, would you like to eat early today? Yes, thanks. Good, good. Would you like to eat pupusas next Sunday, Jacqueline? I love to. Yeah, <laughs> that's great. De ayote, por favor. Okay, there you are. Uh-huh. So this is the way to react um, when someone offers you something or offers you to do something, okay? Remember, actions are objects. Yeah, I could say, for example, no thanks to reject. 
I could say, for example, not now, perhaps later, right? For example, um, would you like, hmm, let's say, would you like to stop the class now? Not now, perhaps later, okay? Perhaps, perhaps means maybe, okay? Perhaps is the same meaning as maybe. Uh, for example, I say, would you like to eat early today? That's all right, okay? That's all right. I am not hungry, okay? I am not hungry. So that's all right, yeah? So would you like to eat with us next Sunday? Oh, that's okay. Yeah, that's okay. But I need to eat chicken better, right? So that's okay, yeah? Uh, that's okay it can also be with would you like in accepting the offer okay we've got to be careful we've got to be careful how do they say the things it's not what they say but how they say it okay so let's continue and let's practice this conversation all right and let's see this in the real world in the real life how do this work Ok. Eh, Yolanda nos hacía ver que tenemos would, pero con like en los offerings. Cuando nosotros ofrecemos, usualmente vamos a tener would you like, luego el objeto o luego el verbo. Pero también podemos encontrar cuando hacemos requests o cuando hacemos offerings, solamente would y el verbo. Sin el to y sin el like y sin el nada, ¿verdad? Solo would y el verbo. Y ahí, simple y sencillamente es que le agrega ia al verbo, ¿sí? Como en un, eh, sería como en un condicional tal vez. Sería, por ejemplo, I would love to help. Me encantaría la ayuda, ¿sí? I would enjoy helping. Me encantaría o... Me, me encantaría disfrutar ayudando, ¿sí? Um, o yo disfrutaría, perdón, yo disfrutaría ayudando, ¿sí? Ese ia que agregamos al verbo es el would, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, vamos a leer. Would you like me to help you on your new project? Let me just one second. All right. I would love the help. Would you prefer helping with the writing part or is programming more your thing? I will enjoy helping with the writing portion. Portion, Perfect. You'll be working along at that portion. Do you like to work alone? That is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have, a, have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the meeting so I can look at it? Of course, and I'd like you to send me yours too. Okay, I look forward to working with you. Enjoy your week. All right. What is the meaning of portion? Portion, parte, porción. Thank you. And forward. Ah, esta es una frase completa. But forward es eh, adelantar. Sí, ad, ad, ajá, adelantar. Pero la cuestión es acá es I look forward to Completo es como eh, yo espero, ¿ya? Espero trabajar contigo. Ese sería como el, el uso nuestro, ¿sí? El uso en nuestro idioma. Any other question? No more questions? Uh, can you repeat, teacher? The I look forward to working. Espero with trabajar you. contigo. Espero ah, okay. trabajar contigo. 
en drag? El borrador. Ok. Background, fondo o la parte de base. No more questions? Okay, let's go to practice this conversation. Yeah, then. I just called it. So maybe we're going to call it uh, the end of the class. All right. Okay. Mm -hmm. Thank you very much, Diane. Please join your rooms. Teacher. Hola.
Hello, Salomon. I am here. Entonces tú eres la, la letra, tú eres la, el A. Hola. 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 Hay que leer lo del cuadro de, 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 de que mandaron el grupo. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces inicio yo. Sí. Would you like would you like me to help you on you on your new project? I will know the help. Well, I prefer helping with the writing part or is programming more your thing? I will enjoy helping with the writing fortune. Perfect. You'll be working alone. Pero ayuda, escucha bastante. Escucha bastante música en inglés o ver televisión en inglés, eso ayuda un montón. No, si yo le escucho la pronunciación, lo que me cuesta es que me quede. ¿Eso te quede? Que... Ajá, que el significado en español. Ajá. Ah, ok. Seguimos practicando. Sí, si quiero otra vez la. Uh, soy la B y usted es la A. Ok. Would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you prefer helping with the reading part or the pro programming? more you think i would enjoy helping with the reading portion perfect you be worrying along on the pointing do you like to work alone that is okay sometime or first meeting is next monday could you please have ready a draft sure no problem Could you send me your background information before the meeting so I can look at it? You're been working on, on that person. Do you like to work on long? That, that is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Club, do please. Have read at the, that. I no sé cómo se pronuncia. Rap. Sí, oh. esa palabra sí no sé cómo se pronuncia. <coughs> Drap. Drap. No algo así quizás. Que eh, sure, no problem. Draf. Draft. Draft. Oh, draft. 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 Repeat. Oh, repeat, please. Draft. 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 Information before the meeting, so I can la estación. Dice que entonces que la parte más. Ahí, ahí está. <risa> Hello. Bye, si quiere. Hello. So, teacher, íbamos a practicar la conversación, ¿verdad? Yes, practice the conversation. Ah, vaya. Yeah. Ah, pues volvamos la. Ok. A practicar. Bye. Ok.
empieza o empiezo. Would you like would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you per prefer helping with the reading part or is programming more your thing? I would enjoy helping with the writing portion. Perfect. You'll be working alone on that portion. Do you like to work alone? That is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before? Como es la cosa que hablando demasiado me agarraba todo y hoy hasta ni todo me ha agarrado. Ya ve. Blessings. Hey, Francisco, that's good news. <laughs> yeah, teacher, ya, ya recuperándome. Okay, are you in your house or are you at the hospital? In house. Oh, great, great. Okay, but you feel better. Por eso me pude conectar. Oh, great. Yeah, thank God. Thank God you are okay. Ya como a la una creo que me dieron de alta ya como me bajó. Oh, I, last night. Well, a down. Yeah. Eh. 1 p.m. Oh, my goodness. So you stayed in the hospital uh, around 12 hours. Yes, eh, más que aburrido. No, no, nunca me gusta ir a, a los hospitales por eso. <laughs> mm, yeah, you're right. Yeah, it's not it's not. Lo vienen a atender place. a uno allá como hasta que ellos les da la gana. Yeah, when yes. they want, when they want. That's true, that's true. But I'm glad that you are here, Francisco. I'm glad. All right. Okay, continue, guys, continue. Okay, okay. Um, would you like me to help you on your new problem, project? I would love to help. Would you prefer helping Oh, perdón, que cae un mensaje, no lo veo. <laughs> ya continúo. Uh, would you prefer helping with the reading part or is programming more your time? I will. Your enjoy. thing. Your thing. Your thing. Your thing. Mm -hmm. your thing. I will enjoy helping with the reading part. Perfect. You'll be walking along on that portion. Do you like? I see you couldn't practice floor tonight. Yeah, it's so sad. The connection was not good, right? The connection. Yes, teacher. Mm -hmm. No, the connection. Not good. Mm -hmm. Not good. Okay. Um, y cuando logré conectarme, pero Vanessa quizás está de oyente. Maybe because I didn't see that she joined the... Uh, the no, breakup room. Uh -huh. Okay, let's listen to Vanessa and Flor then, okay? 
We are going to listen to them. All right, your turn, gay girls. Miss Vanessa and Miss Flor. Yo no escuché bien, teacher, porque le fui a abrir la puerta a mi a mi esposo. Pero solo vamos a repetir. Yes, this is a conversation, so you have to role play. Okay, conversation. Letter A. Flor, letter B, Vanessa. Okay. Would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you prefer helping with the wooden part or is programming more? You think I will enjoy helping with the great portion, 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 portion. Perfect. You be working alone on that portion. Do you like to work alone? That is okay, sometimes. Our fifth meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the meeting? So I can look at it. Of course, and I I'd like you to send me yours too. Okay, I look forward to working with you and you and you your week week week. Mm -hmm. Okay, thank you very much. So you had the opportunity to practice here. Okay, there you are. So look at the conversation. We have offerings, okay, offerings. We have reactions, okay. Uh, another offering, all right. Another reaction. Now, um. Uh, mm -mm -mm. Here, do you see this one? Could you please have ready a draft? Estamos usando otro verbo modal, que es el de el día de hoy. El tema de hoy es how to use could for polite and formal requests, ¿verdad? Entonces, veamos cómo hacemos los requests y cómo hacemos offerings también, ¿ok? Vemos que acá es un request. Could you please have ready a draft? Veamos la siguiente request. Could you send me your background information before the meeting? All right. And if you see, if you see when we use could, okay, when we use could, we are, one second, we are using this modal verb to make polite requests. And this is the language or this is a vocabulary that we use with our boss, okay? That we use with our boss. Ese es el vocabulario que usaríamos con el jefe, okay? Bien, vamos a ver por acá tenemos una conversación, ¿sí? Esta conversación es could y can, all right? Pero vamos a leerla, esta conversación, para que veamos cómo es que funciona esto con could. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? 
No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Um, can you hold on a second, please? Uh, it's an ulti page max 30 or MX 30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, you see, could you help me please? Right, this is a request, okay? Request, very formal request, okay? And this is another, could you tell me what I need to do next please? Okay, so let's listen to Harrison. It's going to be Max and Walter will play Joe. Hello, this is Harrison from Tech Support. How can I help you? Hi, Harrison. My name is Walter. I work for Pips.com. That com. No, Pips.com. Uh, we received the new printer and I need help setting setting up. Could you help me, please? No problem, Walter. Could you tell me the model? Oh, let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's Ulti Ulti Pesh Max Thirty. Okay, first, make sure that the power core is plugged in. All right, it is cool. You tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is in the try. And third, once the menu ¿Cómo se dice esa palabra? Appears. Appears. Appears on the screen. Click on complete install. Okay, thank you very much. Now, Sergio is Max and Wendy Sofia is Joe. Okay. Hello, this is Max from Test Supports. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pips.com. That com. We... I'm sorry? Pips.com. Pips.com. We read it. The new printer uh, and I. You have something I up. Can you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the more? Let me check. Can you hold on a second, please? Out. It's an ulti bite. Así sería, ¿verdad? Ulti page, ulti page. Ulti page. Mix 3-0. Ok, first, make, make sure that the power core is plugged in. Plugged in, plugged in. Plugged in. Plugged in. E I'm sorry. All right. Iring. All right. It is, can you tell me what I knew to the, to the next, please? To do next. To do next, please. Second, check that the installation CD is in the, in the tray and until once the menu appears, on the appears. screen appears on the screen click on complete install 
All right, thank you very much. Bien, algo que me gusta mucho de Don Walter, y les voy a hacer notar eso, es que él tiene una estrategia, fíjense, yo se la he notado, una estrategia muy buena, así que copiemos esta estrategia que él tiene, de que no se detiene, ¿ok? No se detiene en que, ay, no sé cómo va ahí, ah, no. Sea como sea, aunque la pronuncie mal, él sigue, ¿ok? Así que sigamos la estrategia que él tiene de no detenerse, ¿ok? Por ejemplo, si el, la última vez, ahorita que acaba de leer él, me encantó cuando él hace, can you hold on a second, please, le dijeron, ¿verdad? Eh, él le dice a la persona. Y después ve que hay puntos suspensivos, ni así. Mm, me hizo muy bien, o sea... Aquí no se trata de que lo vamos a hacer perfecto y que no nos vamos a equivocar. No, 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 no se trata de eso. Se, tra se trata, ahorita estamos todavía en la etapa de conocer, identificar las palabras. No estamos para traducir las palabras, estamos para decirlas tal como las estamos oyendo, tal como las están diciendo, tal como las leemos ahí, ¿ok? Entonces, yo quiero animarlos a todos que no se detengan, ¿ok? No se detengan. Don Walter lee cabal, palabra tras palabra, sin detenerse. Copiemos esa forma que hace Walter, ¿ok? Ok, Bien. teacher. There you go. Uh -huh. So, uh, vamos a ver, por acá tenemos, más abajito acá, ¿sí? Tenemos, how to use could for polite and formal requests. Y tenemos la estructura gramatical, miren. Para hacer requests es una pregunta. It's a question. It's a question. We use could at the beginning. We start with could plus the subject plus the verb in the base form plus the complement. Okay? Don't forget that when we are writing, we write the question mark. Okay, let's look at the examples. Could you write these reports, please? Number two. Could you deliver these letters today, please? All right, so here we've got the requests in a very polite manner. Okay, vamos a ir entonces a hacer unos ejercicios para poder practicar esa estructura. Agarraron la estructura, ¿verdad? Ok, vamos a ir entonces hacia ese ejercicio. A ver. El please puede ir al inicio, perdón, eh, puede ir en medio o puede ir al final, ¿ok? El please puede ir en medio o puede ir al final. Es decir, voy a volver a ir ahí donde estábamos, ¿sí? Porque para hacerlo todavía más polite, ¿verdad? A ver, no sé si ya lo están viendo, no lo miran todavía, ¿verdad? Ok. No. Este please que tenemos acá, miren. Puede ir, could you please write, ok? Could you please write these reports? Ahora, puede ir también al final. Could you write these reports, please? Puede ir al inicio. Please, could you write these reports? Ok, dependiendo del contexto, dependiendo de la, del momento, del mood, del humor que usted tenga, ¿verdad? Para pedir el favor. Hay que ponerlo en el lugar donde corresponda. Es decir, al final es sin pierde. ¿Ok? Ahí sí no se pierde. Así que vamos a practicarlo al final. ¿Ok? So I send the... Uh, I send the link. ¿Ok? So I send the other link. And let's do it together if you want. What do we have to do there? Who wants to read the instructions? Read the instructions, please. Uh, 
no le había visto. No, ustedes tienen que llegar ahí, ya les envié el link. Oh. Instruction. Yes, the instruction. Complete the conversation by making polite requests. Look at the example. All right. Who wants to read the example? Example. Letter A. I am going to the pharmacy. B. Uh, get some aspirinins. Could you get me some as aspirinins? Aspirins? Yes. All right. This is what we are going to do. All right. Number one. Number one. Mm -hmm. Would you say hello for me? Very good. Next, number two. I am going to the kitchen. Uh, call you bring bring me some water bring bring me some water okay could you bring me some water number Could you get me a bag of chips? Great. Number four. I am going downtown. Could you get a present for mom? Correct. Number five. Seven eleven. I am going to seven eleven. Mm -hmm. Get me a bit cock. Mm -hmm. Number six. I going to the bank. Bank. Uh, for me, make a, a, a deposit. Yes or no? Make a deposit for me. Yes, correct. Mm -hmm. Number seven. I'm coming to your party on Saturday. Yes, bring some drinks. O son doing... <laughs> no, ahí tiene que hacer el request, Yolanda. Mm. I could like. No, no, con could. 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 No. Could you bring some drinks? Yes, correct. Mm -hmm. y, como, y cuando dijo del please, podríamos decir, could you bring some drink, please? Sí, así es, podemos decirlo al final, of course, we can say it at the end. Pero acá no lo vamos a poner porque no nos han puesto decir please, ¿verdad? Nos va a salir equivocado si le ponemos please. Pero ah, sí, okay. you can do it. At the beginning of the sentence, uh, the, uh, the request, 
in the middle, right after the subject or at the end, okay? You can say, please, could you bring some drinks? Or could you please bring some drinks? Or could you bring some drinks, please, right? Could you bring some drinks, please? Right? There you are. All right, click on finish, check answers, and send the evidence to the WhatsApp chat. Are we okay? Okay, ahorita todos pensemos un request que le podemos hacer a nuestro compañero de clase, okay? Un request que le podemos hacer a nuestro compañero de clase. Vamos todos pensando ahorita. Por ejemplo, piensen en algún compañero que está acá y algo que ustedes le quieran pedir que haga. Un request formalmente. Could you mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, please? Ok. There you go. Mm. Okay, en lo que ustedes están pensando su request, yo voy a empezar a hacer a llamar la eh, I'm sorry. A llamar la asistencia, ¿ok? Voy a empezar a pasar la lista. Teacher, yo me equivoqué en una, pero porque le puse mon y el autocorrector le puso mi. Oh, ok. Ok. Okay, people, I will call the attendant, so please, everybody, ready with your request. Cuando yo llame su nombre, ustedes me dicen un formal request, usando could, okay? Vamos a ver entonces. You ready, Adriana? Adriana Lisette Chavez Lopez, okay. Could you help me with my homework, please? Okay. ¿A quién se lo hizo? <laughs> um, a Herson. Okay. Ajá. Ahora repítalo, diciéndoselo a él. A ver. Could you help me with my homework, please, Herson? Yes. Okay. There you are. Ajá. Para responder estas eh, requests es lo mismo que en would. No decimos, yes, I could, porque ahí sería rudo, sería grosero decirle a alguien, yes, I could. Es como que nosotros en español, sí, yo puedo, pero no quiero. ¿Okay? Ah, sí, yo puedo, pero nada. ¿Okay? Entonces, para que no suene así rudo es, sure, no problem. Of course, right away, absolutely, no problem. 
¿ok? Ese tipo de reacciones vamos a dar, ¿ok? Entonces, contestemos, Gerson. Ok, sure, no problem, Adriana. Ok, thank you. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Could you send the photo, Juan Carlos? Yes, sure. Great. Flor de María Valladares de Torres. Okay. Um, could you could you say hello for me, um, Sergio? Está pensando en faltar Flor de María, ¿verdad? Porque nos está mandando hola con Sergio. <ríe> Ajá. Ok. Uh, repeat question, please. Miss Flor. Hello, teacher. Repeat your question, your request. Ah, ok. ¿La cambio? No, repeat. repeat. Ok. Could you, could you say hello for me, Sergio? <ríe> Podría decir hola por mí. <ríe> ajá, ajá. O sea, quiere decir que usted no va a venir a la clase. Nos mandó saludos. Ajá, nos mandó el saludo. Eso yeah, es enviar so, un saludo, exacto. Entonces, uh -huh. yes, eh, I say teacher. hello for you. <laughs> <laughs> Ay, okay. Uh, all right. Well, but it's okay. Then you can say, sure, no problem. All right. Francisco Javier Quintero de Cheverría. Present teacher. Could you drink coffee tonight, Kimberly? Yes. <laughs> <laughs> okay, va, miren, ahí en, en, esta, en este request es así como que la vieron durmiendo, Kimberly, la vieron bien dormida. Entonces viene él y le dice que por favor se tome un café. Could you please drink some coffee tonight? Y no. Okay. <laughs> okay, Gerson Osvaldo Dera Santana. No podía poner el, el micrófono. Um, ok. Um, could you like this a present for me, Karen? <laughs> ok. First. Sure. Yes, sure. Ay, yo rechazaría la oferta, o sea, yo, yo la rechazaría. Yeah, I will reject. I would say, oh, no. no, they are not going to no, no. call me again. Oh, my goodness. How can I do that? No, it's not possible, right? That's not possible. All right. Ajá, porque ahí la está invitando, o oh, le está preguntando, ofreciendo, pues. Que usted diga, ajá, exactly, yeah, <laughs> está invitando a pecar. Vaya, vamos a ver. <laughs> All right. Uh, pero está bien hecha, lo único que no tiene el sentido, ¿verdad? Como, como algo que sí se pediría acá, ¿verdad? All right. Vamos a ver. Next, eh, Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Ah, present teacher. Yo hice la misma que hizo Adriana. Y no la pude <laughs> um, Walter, could you help me with my homework? Yes, yeah, sure, no problem. Okay. Juan Carlos <laughs> Quevedo Alfaro. Yes, teacher. Diana. Could you open the window, please? Great. Sure. Okay, great. Karen Gemina Membreño. Present. 
fresh and like um again uh, and uh, Diana called you go to work called per per called you work to work for me tomorrow yes please <laughs> Miss Diana, Miss Diana. I don't understand. Can you repeat, please? Uh, okay, okay. Conveniently. Conveniently, she didn't understend. Okay? okay, conveniently. Okay. Así de conveniencia, <laughs> no entendió, yeah? Okay. All right, conveniently. Uh-huh. Repeat the question, <laughs> Karen. Repeat, okay. Call you go to work for me tomorrow? No. <laughs> <laughs> uh -huh. yes. Ok, ahí está muy bien ese ejemplo. ¿Saben por qué? Porque ahí podemos decir, no, I'm sorry. Ok, no. No, I'm, I'm sorry. sorry. I'm <laughs> ok, good. Ajá. Uh -huh. Ups, me está agarrando el, el corrector también acá. No, I'm sorry, y da una excusa, ¿verdad? You excuse yourself why you are not doing what they are requesting. Okay, so continue. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Uh, could you make me the report, Vanessa? Miss Vanessa? Yes, you're not alone. <laughs> By like this. Yes. <laughs> oh, no problem. Yeah. Yeah, it's a problem, right? <laughs> okay. Kimberly Nayeli Miranda Diaz. Present. Uh, Carla, could you give me a phone, please? Sure, no problem. <laughs> okay, great. Uh -huh. Maria Fernanda Moran Rivas. Present. Uh, Karen, would you help me with yesterday class? <laughs> yes, mm -hmm. please. Uh-huh. I love to. <laughs> All right. <laughs> Ok, esperemos a ver si va a decir, eh, bueno, I'd love to es que sí, pero esperemos a ver si va a decir la siguiente parte de la excusa. I love to, but I, I am busy. <ríe> ok, nice, nice, very good uh, request, María Fernanda. Ok, Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Um... Could you wash the dishes for me, Jacqueline? Repeat, please, uh, Merari. Could you wash the dishes for me? Mm. Mm, no, understand, Merari. Could you wash the dishes? Ah, uh -huh. no. <laughs> no, I'm sorry. You've got to say, no, I'm sorry. I'm not able to do it, okay? No, I'm sorry. A ver, Jacqueline, diga, no, I'm sorry. No, I'm sorry, Merari. Okay. <laughs> Salomón Heriberto Rivera Chacón. And here. <laughs> Call you stay sleeping for me, teacher. I'm sorry. <laughs> <laughs> could you could you what? I'm sorry. <laughs> Conveniently, I didn't hear. <laughs> uh huh. Okay, then uh, Sergio David Leiva Pereira. Could you teach me to speak English, please, Walter? Uh, repeat, please, Sergio. Could you teach me to speak English, please?
Pues no te entiendo. Puedes repetir, po. Could you teach me to speak uh, um, English, please? <laughs> um, I don't know. <laughs> I don't know what. I don't know what. Yes, you can say, oh, sure, no problem, right? Then no. that was it. Okay. Yeah. Mm -hmm. Sure, no problem. And you teach me Spanish, right? <laughs> Selfish. Okay, yeah. <laughs> ¿Y qué dijo, teacher? No lo entendí. Ok, que es que por favor le podría enseñar inglés, hablar inglés. Oh, ya. Yeah. Ok, there you are. Uh -huh. I don't think so. Ok, I don't think so. Ok, that's a good one. Yeah. All right. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Miss Vanessa. Stephen, um, could you help me with my homework, Maria Fernanda? Homework. Homework. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes, like this, Thank right? You. All right. Yes, nice. nice. Okay. <laughs> Walter Amilca Ramirez Molina. Bueno, Mr. Sergio, ahí se la devuelvo. Will you tell me what time it is? <laughs> oh, very good. Mr. Sergio. Will you tell me what time it is, Sergio, please? What time? Um... What time is it? What time is it, guys? It's it's eight. nine p.m. No, it's not nine. No. Ten p.m. Ten, ten it's ten ten it's ten o'clock p.m. All right. <laughs> Finish class. <laughs> okay. <laughs> when did Sofia Orellana Calderon? Ah, verdad, te la devolví. <laughs> coach, could you help me why my computer floor? What? <laughs> Repeat, please. Could you help me why my computer, please? Of course. Okay, great. Wendy Sofia Orellana Calderón. So yo coach. Ah, yes, thank you. I'm sorry. I'm sorry. Es que no me quería saltar a Wendy. Okay. Es que sí, Wendy <laughs> siempre va atrás de mí. Okay, Wendy Janet Vires. Is she kind yes. of ready? Ya ve que si es okay, Wendy Sofia sabe lo mismo que siempre va atrás. Ajá, okay. All right. Okay, um, a cualquiera se le puede hacer? Yes, of course. Okay, if you teacher, could you bring um, could you bring some drink? Yes, you, yes, yes, teacher. Me, oh, all right, yes. sure, no problem. What flavor would you like? Uh, chocolate Chac ah, uh -huh. chocolate yeah I would like to all right uh, Jenny Carolina Tobar Velázquez present teacher is la misma que dijo Don Walter <laughs> ah okay say it again no problem would you tell me the time please Flor finish class <laughs> <laughs> Okay, you've got to say this. It's time to finish. It's time to finish. Flor, say it again. Say it again. It's time to finish. Yes, of <laughs> course. But before, we want to listen to Yolanda Perez. Y a petición del público, Yolanda. Right, there you go. Leticia. <laughs> uh -huh. Could you like uh, to drink 
Coca-Cola. ¿O sí? ¿Se puede? No, uh, María Fernanda. ¿Sí está bien hecha? Sí. Yes, it is. It is really correct. Solo hubiera dicho Margarita. Ahí se le hubiera... Margarita, why Margarita? To drink Margarita. Oh, oh my God. God. Oh, Margarita. Oh, por Dios. Oh, ¿Qué que quieres que termine la clase? Oh, yeah. For a Margarita. Yeah. Oh, my goodness. Whiskey. Margarita. Bloody Mary. Oh, my goodness. Now, wait, wait, wait. Hey, no, no, no. Che, que conteste Ma Flor de María. ¿Por qué no contestó la otra compañera? Ok, Vaya. she said, ajá. Uh -huh. hey, no ya le dije. Flor dijo solo que Coca-Cola no Margarita. Quiere. Only Margarita, she said only Margarita, no Coca-Cola, Margarita. No Coca -Cola. Okay. <laughs> okay, all right, good. All right, people, so it's time to go. So um, just remember to do and submit your homework. Tengo alrededor de unos cinco estudiantes que no me han trabajado las eh, tareas, la número dos, la número tres. No me gusta decir nombres porque cada uno sabe cómo lleva su tiempo. Sé que al final del curso ustedes lo van a presentar. El problema es que quedan marcados con irresponsabilidad. Entonces yo, yo no quiero eso para ustedes, ¿sí? Manden lo más pronto posible los que no han trabajado esas tareas. Y les recomiendo que para el próximo módulo, desde el inicio, desde el primer día, ustedes se propongan en trabajar en avanzado en la plataforma para que no les dé ningún problema al final y que ustedes vayan quedando como responsables en el registro, ¿ok? Bye. Eh, la última cosa, el examen final. Hay varios que no han hecho ni siquiera la primera parte. Son cuatro partes, acuérdense. Después les agarra el tiempo y están a las ocho de la mañana el día siguiente de que se tenía que entregar. Mire, teacher, pero fíjense que no, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Ok? Así que, por favor, todos listos. En... Hay oportunidad para el que se quiera quedar ahorita y los demás se pueden ir. All right. ¿Quién quiere quedarse? Ten minutes. Ok. Good night, teacher. Ay, pensé que Yolanda se quedaba bien feliz. Oh, my goodness. No. Could you please stay with me? All right. Ajá. Who wants to stay? El que quiera hacer las tareas conmigo ahorita, va. ¿Quién se quiere quedar? Yo. Okay, Merari. Then everybody, bye bye. Good night, teacher. Well. Good night, teacher. Eh, tengo a Merari. Okay. Tengo a Merari, pero si quieren se quedan los dos. Estaría bien, Merari, sí, que se quede Gerson también. Okay. Eso. See you tomorrow, Sergio. Okay, Gerson and Merari. Bye. Tomorrow. Bye. Wendy, bye. por favor, bye. Wendy. Ay, ahí va Wendy. Okay. All right. Bye bye, Flor. Bye, teacher. Could you please send me a margarita? <laughs> <laughs> okay, Bye. there you are. Mm -hmm. Okay. Yeah, bueno. I'm sorry. I'm sorry. Uh, did you say something, Salomon? Ah, he's gone. Okay. Ajá. Bye. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos por ahí, Merari? Este, yo creo que las he hecho todas, pero ahí me aparece un espacio en blanco como en el examen, pero no sé cuál es ese, porque tengo como un 95%, pero tengo un espacio en blanco que no sé cuál es. Ok, ahorita lo verificamos. Ok, sí, sí, es en el examen intermedio, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí, mi examen intermedio. Sí, tiene un espacio, sería en la... Ah, 
But actually, you have 25 of 25 of each one. Let me just to see over there. Es que yo estuve revisando, pero no, no encontré en cuál era. Sí, de igual forma, yo no, fíjense que yo incluso cuando pasé las calificaciones, vi que tenía 95 y le iba a enviar mensaje precisamente, pero dije yo, bueno, uh -huh. yo no lo encontré, no le encontré que le faltara alguno. Ajá, ¿Ya? no sé, por a eso ver. que no sé, porque yo he estado revisando, pero no. Mire, ¿sabe qué hagamos? No encuentro dónde. Vuelva a enviarlos, uh -huh. vuelva a darles enviar a las, a lo, o sea que a, a volver a hacer, digamos, eh, los cuatro, las cuatro partes del examen para que le agarre ya su 100, porque me imagino que ha de ser algún glitch ahí, algún uh -huh. error del sistema. A ver, tendría uh -huh. que volverse a meter para que le saque el 100 completo. Como, como a volverlo a hacer, ¿va? pero solo uh -huh. ya para darle enviar porque ya está todo resuelto. Ajá, exactamente. Lo único, porque a mí, usted me aparece con 100, pero eh, queda ese 95 ahí en medio. Ajá, sí, sí, es que yo no sé de qué, porque yo estuve revisando, qué raro. Dije, sí, pero no puede bien. ser que en el momento que dio submit o algo, algo tuvo que haber pasado en ese. Entonces, dele, uh -huh. dele enviar otra vez, tal vez así le agarra, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. Gerson, ¿en cuál estamos? En la tarea 20, teacher. Ok. Uh -huh. Pero que, pero eh, creo que es la última. Uh -huh. O no sé si hay más. Sí, la tarea Porque... 20 es la última. Es y la... sí, lo que sigue es el examen, que tiene cuatro partes, que es el examen final. Ah, ok. Entonces solo el examen me estaría haciendo falta, porque ahorita estoy terminando. La, la de tarea. las. Sí. Ajá. Ajá. La de las informales, ¿verdad? A ver sí. si es can o si es could. Si es sí. para mi jefe, es could. Y si es para un amigo, es can. Es okay. can, ajá. Uh -huh. All right. Uh -huh. Y de ahí... El... Yo le estoy... uh -huh. Dígame. Yo le estoy dando a enviar a todas. Vaya, está bien. Y ahorita ya vamos a ver a, a la actualidad. Sí, sí. Ok, vamos a darle a actualizar para ver si ya está agarrando este. Sí, Gerson, de ahí solo le faltaría la otra parte, nada más del examen. Ya okay. digamos que solo esos puntos me hacen falta. Exactamente. Uh -huh. Ok, sí, esa era mi consulta. Permítame, déjenme revisar nuevamente, Gerson, porque acabo de dar a actualizar. Sí, ya solo el examen final va quedando. Uh -huh. Ah, bueno. No más completo con... el examen final, entonces quedaría con el porcentaje completo. Exacto, así es. Y Merari siempre me sigue dando 95, fíjese. Sigue dándome es que no Voy a poner. Quiero, no se preocupe porque en el reporte está que está completo. Entonces, eh, yo voy a poner una nota, ¿verdad? Voy a poner una nota que está completo y que da esa nota del sistema. ¿Verdad? Para que no le haga falta uh -huh. ningún puntito sí, porque... al final. Uh -huh. Ya le di otra vez enviar a todas. Ya le dio, ¿verdad? Pero siempre queda. Sí, ya le estuve dando ahí. ¿Verdad que siempre le queda uh -huh. el espacio? Sí, siempre me queda ahí el espacio. Sí, siempre queda en 95. No entiendo tampoco por qué. Ajá. No, hoy, hoy me llegó a 99, Ticho. Le, ah, no, pero siempre está en un espacio. Sí, siempre. El, donde dice el final, ahí siempre hay un espacio. Sí, pero voy a poner la notita de que está todo completo en la plataforma, ¿verdad? Que equivale a un 100. Ok, ya solo un, un puntito le queda faltando sí. ahí. Uh -huh. Ajá. Ok, yo voy a poner la nota, Merari, no se preocupe. ¿Y, y Gerson? Ya voy por la parte 2. Ok, perfecto. Va. Entonces solo, solo eso sería, dicho. Vaya, está Mi bien. Consulta. Sí, está bien. Y cualquier cosa, si hay duda, pregunta, por medio del WhatsApp también me pueden decir, ¿ok? 
Okay. Sí, porque yo tengo, sí. bueno, más que todo hoy con este nuevo tema, eh, no, quizás no estuve muy concentrado, pero casi no entendí. Es que vaya, estuvo... estos, estos son okay. verbos modales, Gerson. Los verbos modales hasta a los nativos les da problema, ¿verdad? Porque esto es como la conjugación de los verbos. El verbo en sí puede ser, digamos, send, eat, work, pero cuando ya le agrego un verbo modal, le cambia el, eh, el sentido al verbo, ¿sí? No es el significado en sí, sino que el sentido de toda la, la expresión. Entonces, tenemos el would. Would se utiliza para un montón de cosas y por sí no, no tiene significado. Nah. Would es el pasado de will, ¿verdad? Pero ninguno de los dos tiene significado. Would es un auxiliar, es un verbo modal. Will sería para el futuro, ¿verdad? Yeah, que ya pero... junto es que forma la... Usted le agrega ese, ese verbo Would modal like. a un verbo, ajá, y entonces ya es como que el verbo agarra el, la terminación de nosotros que sería ia. ¿Verdad? Así como el subjuntivo oh. que yo quiero que usted o yo quisiera que usted, yo querría que usted. Nosotros tenemos todavía más, más conceptos. En cambio, yo solo would, le ponen y ya, ah, cambia todo. Could, could es un auxiliar. En realidad, could es el pasado de quién, ¿verdad? Y quién y could, en su sentido normal, el significado, el sentido propio es Poder, poder, pero no de power, ¿verdad? Sino que poder de eh, saber hacer algo, ¿sí? De tener la habilidad de hacer algo, tanto del intelecto, ¿verdad? Como que yo eh, puedo matemáticas, ¿sí? O yo, eh, qué sé yo, en algo de fuerza, ah, yo puedo hacer manualidades, ¿sí? I can, I could, en el pasado, yo puedo. Como digamos de una acción, no de fuerza, no de poder. Exacto, sino que es de habilidad. Vale, okay. pero ese es el sentido normal, pero acá no significa eso. Ah, sí. Acá significa nada más el podrías, por favor, pero así como un, eh, una forma amable, quitándole lo directo de una orden, quitándole lo directo de, 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 una, de decirle a alguien, hágalo, ¿verdad? sino que podrías hacerlo dándole la oportunidad a la otra persona de rechazar esa, esa acción o decir, no, yo no puedo, ¿sí? O yo no, no lo voy a hacer. Le estoy... A veces, bueno, si mi jefe me lo dice, no hay opción, pero se lo dice de una manera amable, lo hace con gusto, ¿ok? Entonces, es para eso este lenguaje. Por eso Porque... se siente así como que no lo hemos agarrado, no lo hemos aprendido. Pero en realidad, si usted se fija, son puras preguntas, ¿verdad? Porque son requests, son solicitudes, o offerings, of, eh, ofrecimientos, ¿verdad? Y, y de una hacer... manera amable. Y para hacerlo de una manera no amable, se usaría el gen. No, quien también es amable, quien es amable, pero es más informal, o sea, es más casual. La palabra informal quizás nos quita de la mente decir, ah, es de la calle. No, informal en este caso es que yo le pido de una manera educada a mi chero algo o a mi familia que estoy más cercana, a alguien que le tengo confianza, a alguien con quien platico todo el tiempo. No quiere decir que le voy a faltar el respeto, ¿verdad? Por eso uso quién como una ah, posibilidad. Okay. No es que sea pesado decir quién. Mm -mm. No, no es pesado, es amable. Pero uh -huh. entre cheros, ¿verdad? O sea, pues, ya mi, mi jefe sí se sentiría así como, ve y este, vea como que yo soy su, su chero, diciéndome <risa> quién. Entonces, no, a mi jefe yo le voy a decir could o would, ¿ok? Digamos, en, en, en respeto o en formalidad, would arriba, could todavía, aquí quizás más arriba está. Y el can está como acá, ¿okay? en el respeto. Pero todo es lenguaje educado, polite language. ¿okay? Vendría siendo como lo que nosotros usamos, eh, teacher, de decir, 
o de tratar de usted a una persona mayor o, o de vos a una persona de nuestra misma edad o algo así. Correcto. Por Ah... ejemplo, usted, y también como llegar a la tienda donde la niña Mercedita, mire niña Mercedita, deme tal cosa, por favor, y hasta ahí, ¿verdad? Pero va usted a un lugar donde normalmente no va, usted siempre dice, ¿me puede dar tal cosa, por favor? Cambia un poquito, ¿verdad? Eso no es la confianza que yo tengo a, a la señora que yo le fío, vea, como al, al que voy allá y hago el, vea, entonces, Que ya sabe mirar feo por cierto. ajá, entonces, este, allá voy a decir, can I have something, okay, can I have this, mañana vamos a ver esa, ese tipo de, de requests, ok, Ah, okay. eh, de manera informal. O casual, digamos, vaya. para no decir eh, eh, Informal informal sentido. de la calle, pero sí es informal, ¿ok? Informal, pero en el sentido casual, ¿ok? Uh Ok. Gracias, teacher. -huh. All right, here we are. ¿Alguna otra pregunta, Merari? No. ¿No? Ok, ¿todo claro? Yes. All clear. All right, then. See you tomorrow, guys, and have Good a very night. good night. Good night. Good night. Bye. Bye.